。行，醒了，小蓝猫。你怎么在这儿啊？我都不在海市了，你怎么还阴魂不散？昨天是谁烧得迷迷糊糊的，硬抱着我鼻子？谁啊？你你怎么会有我房卡的？这圣宇集团也没有传说中厉害吗？许书晨这么一个挂职的公子哥，都能轻松弄到圣宇旗下酒店的房卡。我堂堂圣宇总裁，一张房卡还拿不着。我说我学会开锁，你信吗？改行当小偷了？你觉得呢？我管你，你还不走啊？宋一清。我真的很讨厌你这种又顽节炮的渣女啊！你最好别喜欢，你也就仗着我你喜欢你。小姐，您可算回来了。常叔，我这才出去两天，两天也是很长了。我们竹屋两人从来没分开过一天呢，那说明有进步。哎，对了，许廷生和风淼淼的婚礼您参加吗？风淼淼发邀请函了。您怎么知道是他发的？他今天早上啊来送邀请函，估摸着就是想过来，想耀武扬威一番。没想到您不在家。他呀，也就那点出息。那您还去吗？当然了。前夫和小三的婚礼，我怎么能不去凑热闹？而且不是我说，你那个渣男前夫和小三的婚礼有什么好来参加的呀？我要送他们一份大礼。你呀、啊，当代婚会嫁。不过你说啊，这许廷生请了这么多社会名流，还有那么多媒体和摄像机在外面，不太像是婚礼啊，有点像是……大型商业宴会，哎，对对对，你说他风淼淼也不在意啊？风淼淼的脑子可想不到这些。对他来说，大人物来的越多，他的虚荣心越能得到满足。宋雨琦，我看你一会儿。风小姐，都准备好了。鱼儿都已经准备好了，现在就等猎物上钩了。这脸，这身材，可惜了。今天他算是要身败名裂了，跟他打个招呼去吧。再怎么说，也是我丈夫的前妻。宋小姐，哎，真的是你啊！我没想到你会来，我还以为你会埋怨我不来了呢。宋小姐说笑了，你亲自上门给我送的请柬。看得出来，你很想让我参加这场婚礼。我若是不来，怕是又有人说我小家子气，一天到晚欺负前夫的现任妻子。就是，小三上位不知羞耻，竟然还敢上门挑衅，真以为我们阿青不敢来呢？你，我是真心希望你来。你不知道，要不是你主动退出啊，我跟庭生也没有办法破镜重圆。为了感谢你的成全，我特意给你准备了个惊喜。你啊，可千万不要着急先走啊！是吗？我也有一份大礼要送给你，宋小姐，答应我，千万不要着急先走。那我就先走了。嗯嗯、阿青啊。我看他不怀好意，你要提防着他点儿。放心吧，走，走人多，别乱来。不乱来，我保证。
舒禅，宋雨欣，又是你！平了。许医生好看吗？还行吧。别还行啊，是好看还是不好看啊？跟他离婚后悔吗？不后悔。我好看，他好看。许书晨，你烦不烦啊？要不你站起来，让我好好看看。嗯，好看，好看，你最好。太平的花果区。在这特殊的日子里，我们的新娘为他们的爱情准备了一个小短片，让我们一起来见证一下他们坚贞不渝的爱情。宋雨欣，你在婚内出轨许书晨的视频，马上就要公之于众。宋雨欣啊，宋雨欣，你凭什么跟我斗？贱人！贱人跟他说，放开我东西，什么意思？放我难堪是吧？怎么了？不是说这个许廷生很喜欢这个傅淼淼吗？为了他都不惜和宋家小姐离婚，怎么现在？笑死！傅淼淼一个小门小户的，也像难点许廷生呢。我看啊，他活该，他自己都是小三上位，他也不想想，许廷生能有他一个小三，就会有其他的小四小五。我为了嫁进许家，想尽办法，甚至不惜怀了一个唐氏，我不能就这样功亏一篑。小狐狸，王母，我知道错了，求求你帮帮我，你真的不要我了。从前，我觉得你比那个宋雨欣，所以我才同意你这种小门小户的嫁进我们许家。没想到你是这么的不识抬举，就算田生在外面找你，又怎么样？那都是必要的应酬。你作为他的老婆，就应该要大，而不是在婚礼当天将视频放出来让他难看。陈局说的对，我以后，以后还有以后。你今天闹这么一出，还想嫁进我们许家，这门亲事取消，生完孩子赶紧滚。我也有一份大礼要送给你。没有受伤。啊！是他，是他害死了我们的孩子。他肯定还喜欢我，所以才会这么在意这个孩子。那不是许霆锋的前妻吗？听说傅淼淼是小三上位，他肯定怀恨已久了。不管怎么说，他把一个孕妇推下楼也太狠心了吧！真是看不出来。平时柔柔弱弱的费依依，居然对孩子下手。你们看啊，他和哥哥前夫的侄子抱在一起，说不定婚内就搞在一起了。看来传闻是真的，太不要脸了！闭嘴！不是我。嗯？不是我推的。就你这小身板，怎么可能推得动风淼淼
。现在是你退的又怎么样？阿青，我之前跟你说过，不管你做任何事情，我都能护得住你。他这话是不相信我吗？怎么了嘛，小祖宗？没什么，我累了。先回家了，小姐，刚才怎么有个救护车呀、啊？发生了什么事儿？凤淼淼摔下楼梯流产了。哎呦，这自作孽呀、啊！估计这孩子啊也不想要这个妈了。好歹是个小生命。小姐，你也别着急，反正跟你没关系。他说是我推的他。什么？这不是诬陷人吗？是啊，可是许淑晨却信了。这个孩子，应该是风淼淼在许家站稳脚跟的筹码。他应该当个宝。当时就算他想推我下楼梯，他也不应该把孩子当回事儿。常叔，你去查一下，我怀疑这个孩子肯定有问题。好，不自量力的女人。许家的女主人，你闭嘴！等我嫁进许家之后，找个机会装作意外流掉就是了。我正在一些陷害给宋雨清，真好意思二娘。你怎么会有这个？你说，我要是把这个交给许医生和媒体，会怎么样？做什么都可以。我、啊啊、你好，做什么都可以。学狗在地上爬一圈。你说什么？做不到。啊、我做得到。伤口好疼。还别说，挺像的。还行，那那那录音，我有时候会把录音给你。你耍我啊？这都是伤害我女儿的代价。徐如真，你这是魔鬼，你不能好死！徐如真，你这是魔鬼，你不能好死！陈哥，有人向我们一部曝光了封面秒的录音。阿青。不是宋小姐，是。常叔，停车。小姐怎么了？不用去了。风淼淼、唐世儿和风淼淼陷害宋雨清，这两个话题已经上热搜了。是谁？动作居然这么快？宋小姐，我送给你的热搜礼物，还喜欢吗？是你。不然宋小姐以为是谁？许淑晨。我认为一个聪明人，不该在连信任都不及于自己的男人身上浪费时间。宋小姐认为的。就算是你退的又怎么样？阿青，我之前跟你说过，不管你做任何事情，我都能护得住。为什么帮我？你什么目的？跟宋小姐谈一笔交易。这次清明会在海外成功上市，多亏了盛雨晴的帮助。清明是一家很成熟的公司，如果不是因为清明本身足够优秀，我相信老板一定不会轻易注资的。老，老天爷呀，今天天气挺好。的。阿信，阿信。啊、你怎么来这儿？刚才说想你。天哪
，这还是我认识的那个徐总吗？为什么都是我？我没有。你撒谎啊！微信不回，电话不接的，失联一个月，你知道吗？因为你，徐书志，你不相信我。因为你，徐书志，你不相信我。我什么时候不相信你了啊？啊我没有推风淼淼，他要对付我，我就闪了一下，他就自己摔下去了，然后他就栽赃陷害，说是我推的他。算了，我又有什么资格和立场去埋怨他不信任我呢？川子，你听到没有？他说我不信任他，他还在意他在我心中的形象，他喜欢我，对不对？我没有。嘴硬。去。川子，来啊。<笑>阿青，我不是不信任你，我也知道你不会去做那样的事情。别人呢，或许会在意你是个怎么样的人，但是在我这儿，无论怎么样，都是我的阿青，是吧，团子？阿青，嗯，你今天没有赶我出去？门在那儿，要走的话自己走。就，你知道你现在的样子像什么吗？知道啊，无赖。哎，哎呀，小徐总来了，这不是想念您老人家吗？坐坐坐坐坐。哎呦，哎呀，您可真杀我的老头子了。<笑>常叔，您觉得今天这菜色怎么样？挺好啊。以后小姐的餐饮呢，我就按这个标准来。哎，哎，吃吃吃吃吃。常叔，您不用管他。来来来来来，还有一个吧。我吃好了。啊，那我,我吃，不浪费。不浪费。小徐总今天晚上住哪儿？要不跟老头子凑合一晚啊？常叔，他多大的人了，又不是不会开房。哎呦，您瞧我的脑子，哎呀！我没带钱。密码我生日，没密码。君子不吃借来之食。你怎么比团子还牛？哦，你就要拿我的猫比。他跟我能比吗？嗯，他会给你剥虾吗？有我会赚钱吗？还是比我帅？他除了会笑还会干什么？而且还不一定有我教的好听。阿、啊、青，要不？你去床上试试，许书晨，你给我闭嘴！哎，小姐，他，他又不是没长腿，还不会自己。好巧啊，晚上也就这个。上次跟宋小姐做的事情，考虑怎么样？我想跟宋小姐做一笔交易。什么交易？我可以帮你扳倒宋家和许家。许家，我自然指的是你前夫许廷生。你心里那位，我不会动他。那我需要为你做什么？嫁给我。宋小姐不必太过于紧张，奶奶很喜欢你，你也确实和一心想嫁入豪门的女人不一样。你足够聪明，有能力，我认为确实是个不错的选择。可是，即使你现在已经跟许廷生离婚了。即使许书晨可以不在意你这个钱生生的身份，但是我想，以许家这种豪门，叔侄两前后娶了同一个女人，传出去，许书晨不可避免的会被笑话吧。宋小姐是个明白人，应该知道会怎么选择的。未来的日子还长，我总会等到你，慢慢爱上。
。阮玉晨，你想干什么？我还是希望宋小姐好好考虑一下我的提议，毕竟这对于你来说有益无弊。我先走了，下次再约。什么提议啊？喂，喂，我警告你，别打宋雨清主意啊！常说。阿青。阿青，刘奶，你们刚才说什么了？没什么。阿青，他到底跟你讲什么了？他说要我嫁给他。车。原来昨晚他喊的是他呀？你答应了。昨晚的操心，自然有人接。那你送我去海清。你刚回国，那在家好好休息一下，倒时差。去海清干什么？严玉约了重要客户，我必须去。感情叙事和严玉吃饭是吧？先是阮玉成，现在又是严玉。宋雨清，你身边到底有多少男人啊？你能不能不要无理取闹？许书晨。希望以后多多考虑。多谢李总，何总，合作愉快。合作愉快。没事吧？要去医院看。昨天有点着凉了。嗯、总是不听话，就知道欺负我。你们走吧。宋雨清，我连前夫的侄子都想，他连这是乱。前夫的侄子，又不是他的侄子。没想到李总的思想这么老派啊！我爷爷都比你想得开。<笑>越来越严重了，我的时间不多了。徐淑晨，我必须要狠心了，不能再耽误你了。怎么下来了？来，赶紧喝水。滚！阿青，我让你滚。我不走，阿青，你不能再把我赶走。我跟你说了一万遍了，我不可能跟你在一起。你能不能不要老是出现在我面前烦我？我不爱你，你听不懂吗？我再跟你道一遍，许书晨，我的生命没剩几年了，你难道要我每天跟你谈情说爱混日子吗？那我告诉你，我不需要爱情，我的人生规划就是把我爸和那个小三的儿子搞垮。替我妈报仇。至于你，从来都不在我的人生规划里。走吧，别再回来了。许局长，你这一失恋就糟蹋自己身体的毛病，什么时候能改改啊？失恋个屁呀！啊，练过吗？别喝了。你是真想把自己喝死，对吗？哎，死不了啊！我这外面都会有医生的啊。小何真多，你这个宋雨清到底他什么意思啊？你一天到晚的拿着名贵药材往他那儿送啊，把他稀客成他当成宝贝一样。他可倒好，成天到晚都给你往回推。依我看啊，这女人就四个大字，嗯，薄情寡性，就是亏得老子还历经千辛万苦。给他把员工打伤就行了。莫言，你说我容易吗？这不容易啊！是不是？云方大师啊
Eso es muy mal.你怎么在这儿我在这儿给你玩你去喝一杯别碰你干嘛总吃这么冷啊今天我生日给我一块儿吃算了吧给我多收拾一个面子吗我再跟你说一次松弛许叔禅别不是好歹上次我给你表白你
。上班想你，开会想你，不是我喝酒也想你。正经。行了，你快忙吧，明天见。嗯，行，早点睡哈。嗯，拜拜。青儿，许家的小弟弟过来了，你快过来跟弟弟一块吃饺子。不是说今晚不回来了吗？徐福臣，你想娶我吗？你再说一遍，娶还是不娶？娶。不独自飘落，赶走了寂寞，转身我在原地等。